各位棋友早上好，今天是一盘人工智能，很爽。红方的名字叫海上天，他的对手叫超级宋。一上来对局双方走成了中炮过河车对屏风马互进七兵，黑方平炮对子儿，红方就压马。黑方退鞭炮，红方马八进七，双正马。黑方这位呢补士，这都是官招。红方这边有平炮亮车的走法，这把是左马盘河。对手是进车捉马，也有平炮打车的走法。红方进炮一保，保住以后服有马踩中卒平炮打车的手段。黑方只好先打车，只有一个点放这儿。现在红方还是有踩中卒的棋，因为这个马一走啊，始终能打到车。黑方进三步，要干什么呢？准备平到二路线来捉炮啊！你要是补士挡车，那黑方就捉马，还是挺难受的。红方计算过后，选择马回窝心的走法，这也是一路关招。这样一来，马炮就不能捉了，而且红方还有反击的手段。继续，黑方补象，红方退炮打车，窝心马是炮架。对手退三步捉马，红方将窝心马从左侧跳出来连环。现在这两位一个大子没换呢。接着走，黑方退炮连环调整阵型，红方马后藏炮。要亮车了，黑方进卒过河，拱掉的话，黑方会跳马踩车打底象啊。红方呢就压根没管，出车。黑方把这兵吃了，对手进车捉马，用车保住。红方一看吃不到了，就把中炮一拆，就是说未来啊让黑方的车出不去。第二呢准备补象了，但是黑方的招呢来得很快，平卒打底象。你要是补象连环，他吃中兵，挺膈应人的。红方说：“我底象不要了，吃卒。”这招走完，接下来可热闹了。黑方打底象一将，红方上士。看一下，黑方现在是马炮一条线，红方用巨捉就是俩，还有家里这二路炮也在红方的嘴里，说明人家已经选择弃子攻杀了。当时躲了这个，红方捉双。那现在就到了保炮跟保马的问题了。如果想保住马，黑方可以直接炮击底士，红方吃炮，黑方用车将再跳马。这把呀，黑方选择保炮，他是先下底车，马不要了。红方得着，黑方打士将，炮碾单杀，只有电士了。黑方再打一个，俩士没了，黑方还有棋，只要退一步炮，用车将，他就没了。红方只好提前上帅，黑方接着想办法进攻，退炮打马。他这个棋挺阴险，你要是随手上帅对炮就坏了。黑方白打，你不能吃啊！黑方平炮一将，不管你怎么应对，他都是边打二怪，打双车吗？踩中卒也没用，他也是这个。就算你砍了马，那黑方吃车啊，你再踩车，这个也没了。有车杀无车了吗？这么一个陷阱啊！上老车对炮不行，你躲炮的话，黑方就砍底象。实战红方是跳的马，这是个反向的飞刀。黑方不能砍象，红方也有边打二怪，打双车吗？黑方在这是进炮打兵，红旗飞象挡一手，那黑方再退炮到巡河。红方退回来捉一下炮，这里不着急躲，平炮将。红旗一躲，黑方在退炮保马，因为现在红方双士都没了，只剩个单象了。要是家里这车再出来呀，红方压力会很大。接着走，红方上马吃卒，对手把车放在中间当一天皇上，其实主要是想吃中兵。红方退车看守，黑方把中炮拆了，红旗进兵上岸。用中象来踩的话，红方就砍底象，这样走黑方吃亏。现场还是对攻，平车抓象，红方用俩炮给保住了。这咋整？那黑方就研究出车的事儿，左右看了一下，这对手封的太严实，只能说从这儿钻出去了。一会儿冲边卒呗。红方呢进中兵，黑方走自己的呀，冲边卒，红旗过河。这个你要拱了，他回马一踩，这棋不得了。也就是说，还是不能管
，那就将一军退老帅，晋族过河。红方把中族吃了，有根你还踩不动，接下来人要拱中将了，有点为难。黑方将一军上老帅，用中象把兵踩了。红方等半天了，他捉双，咱说黑方挺有办法呀，他将一军后退，平族拱居。红方一吃，黑方在浸泡打狙。看好了，这时候红旗回马踩狙，同时捉炮。黑方说：“我这狙能将啊，搂一下，上二楼。”然后用三路马吃兵踩狙。红方说：“我有中炮啊，锁住了。”黑方打将，红方电狙对子儿，他人多呀。黑方将军后退，平炮再将。红方可不能贪吃这炮，要是对手把这炮挪到中间用狙将的话，红方就坏了，丢狙了吗？人家马能动了，但是红方电脑上没中招，走的极为精准，回老帅，黑方将军上帅，一看实在没招了，对手防太好了，架中炮对子儿吧，那红方先把这炮打掉，黑方吃了，红方再把狙一做，黑方用老将一吃。先踩着狙呢，红方捉马。棋友们，就这个造型，要是人类走的话，很容易中招。我敢说，大部分人都会选择往上跳马，进攻吗？但是不行，红方有惊天妙手，弃狙砍马。要是踩狙，红方有十分绝妙的杀招，因为他这双马一炮的位置太好了。首先往这跳一将，如果上了就被吊住了，彻底不能动。红方一跳马解不掉，一将就死，因此他只能说往中间走。那红方挂脚将，中士不能动，只能出来。红方平炮将，回不去吧，唯有电炮。红旗踩象用炮将，对，就是一顿疯狂的借炮使马。这里面变化也挺多的，黑方有平炮撑势回将，我就讲一种最顽强的吧。回将，红方挂脚将出来，往这边跳马炮双将，只能回中，红方再吃炮，这就完了。黑方居位置太差，只能等死。比如说捉炮，那红方挂脚出将，回马一将，这是杀棋，黑方只能砍炮，那不就丢了吗？提前落象的话，红方可以架中炮啊。中间这一撮锁住了，比如说黑方平车，红方就跳马，往右边卧槽去。这车呢还不能防守，红方挂脚出将平炮又死了，所以在这儿他只能这样。红方跳马的时候，黑方就得砍炮，那也是输。我讲的只是其中一路变化啊，反正无论黑方怎么走，红方都能取胜。好，回到现实。刚才咱们讲过了，黑方很想往上跳马，但是不行。当时又奔着河旗走了，退居吃象捉炮，红旗放在了中间打马。这回黑方跳到象口，由于黑方居的位置变了，你再直接砍马就不太一样了。红旗这样走，将军不能称势啊，只能回去。红方吃马，这红方已经多两个大子了。对手无奈，只好弃车砍炮。红方吃车，黑方踩车，现在只剩个炮了。家里货也不少，看一看能不能走河。这个棋呢，还是没戏啊，因为红方接下来把象给吃了。现在黑方还有最后一线河棋的希望，就是用炮把这兵打掉，先退回到家里，能不能成功呢？没戏啊，因为红旗一回马踩象，黑方就不能平炮了，就算平了也没意义啊。红方吃象，你要是打兵，红方挂脚，两步杀。当时呢没敢打，黑方是称势锁马，红方平帅，马能动了。现在要踩象，吃完象还要踩势，黑方没有时间打兵，他是落象。红方踩势，黑方连环，红旗踩象，对手浸泡，红方上马吃卒，一招毙命。走到这里啊，后面还有一些招法，我就不展示了，很长。反正最后红方是赢了，因为黑方的小卒呢根本保不住了。你别马腿，红方踩你啊，这不还得躲吗？
，你冲起来，红旗可以往这儿跳，一会儿回马接着踩，最后红方用双马一兵把黑方绝杀了。这就是这盘棋，就这样，大家伙帮忙点个赞，咱们下期再见。